welcome back to another video. Actually, tanong ko rin to sa sarili ko. Dating-dati pa, nung nagsisimula pa lang akong magturo. Kasi na-experience ko talaga siya. Sobrang kulit ng mga bata. The struggle is real. And I know na somehow ay nakaka-relate na rin kayo sa akin dahil dito sa na-experience nating quarantine. So, most parents, feeling ko halos lahat talaga ngayon ay kasama yung mga anak nila sa bahay. And hindi naman may iwasan na talagang magiging makulit sila sometimes. And parents, sa nalalapit ngayong pagbabago sa ating learning method, di ba po, uh, papasatupad na ngayon ng DepEd yung distance learning na tinatawag. In short, yung traditional way natin ng pag-aaral na pupasok sa school every day, uh, hindi na natin siya pwedeng gawin. To be honest, um, chika lang. Nahihirapan din po kami ngayon mga educators on how we can um, deal with that change lalo na po sa preschool sector kasi napakahirap po magturo ng mga bata na kasama namin siya tapos ngayon gagawin pong virtual. Na brainstorm na rin namin on how we can adjust to this new development. Sa ibang video ko na lang i-discuss. Before anything else, I would like to give you and refresh you about my credentials para ma-assure ko kayo na yung mga sasabihin ko dito sa video na to ay talagang na-experience ko at na-research ko at totoo po talaga siya. At syempre, para hindi rin masayang yung ilang minutong ginugugol nyo sa panonood sa So, I have been teaching professionally po. Ibig sabihin yung nakapasa na ako sa LED na 4 years na po ngayon. 2016 po ako nakapasa sa LED. So, 2020 na ngayon, 4 years po ako nagtuturo na ng mga kids sa preschool. Before that, nagtuturo na po talaga ako sa Sunday school and sa practice teaching. So, in all in all, siguro estimate na nasa 8 to 9 years na po ako nagtuturo ng mga bata. So, experience-wise, naka 8 to naman po ako. So, far, kahit pa kano, madami-dami na experiences. Sa akin naman po pag-aaral, ang akin po undergrad course, I, B, E, Ed. Major po po ay preschool education. So, talagang sa mga bata po ang puso po. And then now, I can first po po ang aking master sa UP. Ang pangalan po ng course po ay Masters in Family Life and Child Development. So, still, focus pa rin po ako sa younger kids. Talagang yun po talaga ang aking pasiyon. Kaya, I really know na what I'm talking about in this channel ay talagang makakatulong po sa inyo. Hindi po ako magpa-publish ng video dito na uh, may doubts ako or hindi ko po ni-research ng mabuti siya. So, punta na po tayo dun sa pinaka-video na to. I can relate with you sa mga experiences nyo ngayon na nahihirapan din kayo na makukulit din yung anak ninyo. Lalo na kung marami kayong anak na, na inaasikaso sa bahay at kung batang-bata pa sila. And ang sad kasi dito na gusto kong maiwasan, kaya gusto kong gawin talaga tong video na to, is some parents or yung mga nagbabanday sa inyong mga anak, sumusuko na lang sa kakulitan. Kaya ang nagiging ending po ay bibigyan na lang yung bata ng gadget, ng cellphone, para yun yung mag-babysit sa kanya. Which is, I totally, totally disapprove of. Kasi marami po siyang negative effects na mabibigay sa inyong anak. So, meron ako dyang ibang video na naginawa about dyan. Actually, uh, ilalagay ko na lang siya dito sa taas, sa isang card, and lalagay ko na rin sa description box para mapanood nyo po yung mga negative effects ng too much screen time, too much use of gadget, na nag-lead po sa addiction na din. Anyways, wag na natin patagalin. Iisa lang po yung word na kailangan yung um, alala dito sa video na to. At yun po yung sagot sa tanong natin na paano ba magiging behaved ang mga makukulit o pasasaway ng mga bata ay kailangan nyo po siyang bigyan ng, ito na po, routine. Yes. I know you've heard of that word and baka meron na rin kayong routine sa bahay. Pero please keep on watching kasi magbibigay po ako ng tips by the end of this video para mas maging effective yung mga routine na meron na po kayo. Baka yung iba din, hindi nyo alam, pero meron kayong routine, hindi lang kayo aware na, ah, routine na pala yun. So please do keep on watching para malaman nyo rin po kung paano natin maayos tong routine na to at mas magiging effective siya at magiging behave na yung mga anak ninyong makapalit. Yeah! Take note parents pala I need to tell you this now Normal pong maging makulit ang mga bata Actually, yun po yung reason kung bakit pinili kong magturo ng mga bata kaysa sa matatanda. Kasi ang mga bata, natural po sa kanilang maging makulit. Kumpara po sa mga teenagers kahit mga elementary students na school age children they have a choice na eh, by that time na maging makulit o hindi Eh yung iba, pinipili talaga maging makulit maging pasaway at maging bastos. That's the word. Pero yung mga kids, most likely hindi. It's just their nature. 
okay po. So, normal po yun. Pero, why are we addressing this? Bakit natin sila gusto maging behave? Siyempre, para tayo magkaroon ng kapayapaan sa inyong mga tahanan. At sa ating school, ang hirap po magturo ng mga kulit yung mga bata. So, that's why we still aim for them to be behave. Towards the end of this video pala, I will give you a sample routine that you can do at home para din uh, hindi na kayo mahirapan. Pero marami naman ako yung nilink actually sa description box na mga articles and researches na pwede ninyong basahin para dun din kayo mag-base kung ano yung gusto nyong gawing routine. Kasi iba-iba tayo ng tahanan, iba-iba tayo ng anak. So, mas maganda na kayo rin yung mag-design. Before I share with you the four tips on how you can plan and make this routine very effective sa pagta-transform ng inyong mga anak, let's first go back to basics. What is routine muna? Ang meaning po ng routine ay, routine is a sequence of actions regularly followed. It is a fixed program. So, yung dalawang keyword po dyan na gusto kong tandaan ninyo is regularly and fixed. Ibig sabihin po ng regularly, madalas, as much as possible, araw-araw, parate. And then, fixed ay nakaset po talaga siya. Hindi siya pa bago-bago. So, ganun po yung gagawin nating routine towards the end. Yun yung assignment nyo din, parents. Assignment? Anyways, so, uulit-ulitin nyo lang po siya at yun lang siya. Fix, pareho lang. Hindi nyo po siya iibahin. So, I know now, baka nag-iisip-isip na kayo, paano makakatulong itong routine? Paano na itong mababago yung anak ko? Parang halimaw na sa kakulitan. <laughs> of course, I'm ready to answer that. And to support my claims, meron siyang mga links. Don't worry. Pero to give you a short answer and explanation, ito po yun. Kaya po nagiging makulit kasi yung mga bata. They have a short attention span. And dahil short yung attention span po nila, they are easily bored. So dahil nga nabobore sila, naghahanap sila ng gagawin nila. Kaso, sa ating mga adults, yung ginagawa pala nilang bagay na yun ay makulit na para sa atin. Or parang hindi lang tayo agree dun sa ginagawa nyo during a certain time. Kunyari, may kausap ko isa po. Nangungulit siya, Mami, gusto ko nang kumain ng hotdog, 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 hotdog. Eh, gusto niya kumain ng hotdog eh. So, kay, yun yung nararamdaman niya. Ikaw may ginagawa ka. So, para sa'yo, makulit yung ginagawa niya, di ba? Nagpapasaway siya. Normal lang po sa kanila yun. Kaso, minsan natatimingan na meron tayong ginagawang iba or para rin sa ating pananaw lang, pasaway yun. Huwag mong gagawin yun. So, dito po papasok yung routine. Routine gives them two things. Security and assurance. Kung ano yung mangyayari throughout the day. Dahil po doon sa assurance na yun, na alam nila na pag ganitong oras pala, may work si mommy, may kausap si mommy, ah, hindi ko siya pwedeng kulit, hindi ako pwedeng magpaluto ng hotdog kasi ito yung gagawin niya. So, yun yung routine. So, ito pala sa routine niya, according sa routine niya, ah, dito pala yung time para matutulog pala ako, shista time ko pala. So, dahil alam niya yung mangyayari, alam niya yung gagawin, alam niya yung gagawin mo rin, magkakaroon siya ng understanding na hindi siya pwede yung gawin itong bagay ito, na para sa atin ay mag uh, Medyo magulo po ba? Or nagagets nyo naman ako? I'm sure nagagets nyo ako. Ikiklaim ko na <laughs> nagagets nyo ako. Just make sure, parents, na pag ginawa niyo yung routine na yun, ay very balance po for you and for the kid. Hindi pwede na kung ano lang yung pabor sa inyo. Yun lang yung gagawin inyo. Make sure that it is also pleasurable and reasonable for them. Trust me, parents, lahat ng bata nakakaintindi. Meron lang po sa tayong kailangang ilaan na panahon at pasensya kung paano natin ipapaintindi sa kanila. But they can understand. And once they understand, madali na po. Easy game na lang. Easy! So I hope I have given you a substantial reason to own why you should uh, start making routine happens in yung mga tahanan. So, for you to make this routine very effective, I have prepared four tips for you na ito po, gawin nyo po ito para in a shorter amount of time, makita nyo na po yung results. 